ஹாய் டு எவ்ரி ஒன் நீங்கள் பிஎஃப்எம்எஸ்ஸில் சில முக்கியமான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வழக்கமாக ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து ஐ லெவல் டு லோ லெவல் ஏஜென்சிக்கு ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் ஆனால் இப்போ அடுத்த கேட்டகரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ லெவல் டு ஐ லெவல் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது எப்படினோ சேம் லெவல் ஏஜென்சிக்குள்ளே ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது எப்படினோ நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் தென் அட்வான்ஸ் அட்வான்ஸில் டூ கேட்டகரி இருக்குது ஃபஸ்ட் கேட்டகரி கொடுத்த பணத்தை முழுமையாக செலவு பண்ணிட்டோம்னா எப்படி ரீசெட்டில்மெண்ட் பண்ணலாம் அடுத்து கொடுத்த பணத்தை விட குறைவாக செலவு பண்ணிவிட்டு ரிமனிங் ஃபண்டை எப்படி ரீஃபண்ட் பண்ணுறது அதாவது அக்கௌண்ட்டில் எப்படி ஆட் பண்ணுறது ஸோ இந்த ரெண்டு கேட்டகரியும் அட்வான்ஸில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் பெனிஃபிஷியருடைய பேங்க் வந்து பிஎஃப்எம்எஸோட லிங்க் ஆகிருக்கா இல்லையானு எப்படி செக் பண்ணுறது இந்த விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் தென் மோர் நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் வெண்டாரோ பெனிஃபிஷியரோ எக்ஸல் யூஸ் பண்ணி பிஎஃப்எம்எஸ் வெப்சைட்டில் எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது எல்லா விஷயத்தையுமே இன்றைக்கி பிஎஃப்எம்எஸில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் பிஎஃப்எம்எஸ் வெப்சைட்டில் பேங்க் லிஸ்ட் எப்படி செக் பண்ணுறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிஎஃப்எம்எஸ் வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ண உடனே லெஃப்ட் சைடில் பேங்க் ஐக்கான் இருக்கும் இது தான் இந்த பேங்க் ஆர் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வாட் எவர் இட் மே பி அதுக்குள்ளே போங்க ரெண்டே டேட்டா மட்டும் கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பேங்க் நேம் அடுத்து வந்து ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் இது ரெண்டுத்தையும் கொடுத்து சர்ச் பண்ணிங்கன்னா பேங்க்குடைய பர்டிகுலர்ஸ் டிஸ்பிளே ஆச்சுன்னா அந்த பேங்க் வந்து பிஎஃப்எம்எஸோட லிங்க் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் லிஸ்ட் ஆகலை டிஸ்பிளே ஆகலைனா அந்த பேங்க் வந்து பிஎஃப்எம்எஸோட லிங்க் ஆகலை ஸோ நீங்கள் பிஎஃப்எம்எஸ் மூலம் பணம் சென்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு பணம் போகாது பெனிஃபிஷியரியோ வெண்டரோ ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் செஞ்சுட்டு பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஸோ பேங்க் நேம் ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் ரெண்டுமே கொடுத்துட்டேன் ஸோ டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு என்ன அர்த்தம் இந்த அக்கௌண்ட் வந்து இந்த பிரான்ச் வந்து பிஎஃப்எம்எஸோட லிங்க் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ நான் இவங்களுக்கு வந்து நான் ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் பிஎஃப்எம்எஸ் மூலம் ஃபண்டு அவங்களுக்கு கிரெடிட் ஆகும் அடுத்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ட்ரான்ஸ்ஃபரை பொறுத்த வரைக்கும் வழக்கமாக ஹை லெவல் டு லோ லெவல் தான் பண்ணியிருப்போம் இப்போ அடுத்த கேட்டகரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ லெவல் டு ஹை லெவல் அண்ட் சேம் லெவல் இது ரெண்டுத்துலையும் எப்படி ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்காக நான் பிளாக் லெவல் ஐடியா ஒன்று யூஸ் பண்ணுறேன் பிளாக் லெவல் ஐடி உள்ளே போயாச்சு திருவண்ணாமலை பிளாக் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ன்ற ஆப்ஷனில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஐ லெவல் ஏஜென்சின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸ்கீம் நேம் வழக்கமாக நம்ம பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் பேங்க் அக்கௌண்ட் அண்ட் லெட்டர் நம்பர் அண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் டேட் லெட்டர் டேட் ஆக்சுவல் டேட் அமௌண்ட் அண்ட் பல்க் கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக அங்கே என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னா செலக்ட் ஏஜென்சி இது ஏஜென்சி கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஏஜென்சி காட்டும் டிஸ்ட்ரிக் திருவண்ணாமலை ஜேடிஏ திருவண்ணாமலை என்றது வந்து இந்த பிளாக் லெவலுக்கு மேலே டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் ஏஜென்சி அண்ட் தென் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலுக்கு மேலே ஸ்டேட் லெவல் ஏஜென்சி ஸோ ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு பிளாக் லெவல் டு டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலோ அல்லது ஸ்டேட் லெவலோ ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது இதுதான் ஸ்டெப்ஸ் ஓகேவா அதாவது லோ லெவல் டு ஹை லெவல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது நீங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் இல்லைனா ஸ்டேட் லெவல் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு இதில் இருக்கிற பர்டிகுலர்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டு சப்மிட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா பே டீட்டெயில் வரைக்கும் போயிட்டு சப்மிட் ஃபார் அப்ரூவல் கொடுத்துட்டு ஆப்ரேட் லெவல் ஒர்க் எல்லாம் ஓவர் தென் அப்ரூவல் லெவல் லாக் இன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்ரூவல் பண்ணிங்கன்னா பிளாக் லெவல் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் வந்து ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே தென் சேம் லெவல் ஏஜென்சி எப்படி ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது என்னென்னு பாருங்கள் இப்போ பிளாக் லெவலில் லாகின் பண்ணியாச்சு ஆப்ரேட் லாகின் மூலம் ஏஜென்சின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இல்லையா இதில் வந்து ஆட் ஃபண்ட் ரிசீவர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு ஸ்கீம் நம்ம ஸ்கீம் டீட்டெயில் கொடுங்க கன்சன் ஸ்கீமும் அதுக்கு ஸ்கீம் டீட்டெயில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் தமிழ்நாடு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் லெவல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் லெவல் சைல்டு ஏஜென்சி நம்ம யாருக்கு பிளாக் லெவல் அனுப்ப போகிறோமோ சேம் லெவல் அனுப்ப போகிறோமோ அவங்கள ஆட் பண்ணும் ஸோ நான் பிளாக் லெவல் லாகின் பண்ணுறது லாகின் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் எனக்கு பிளாக் லெவல் மட்டும் தான் டிஸ்பிளே ஆகும் இன்கேஸ் நீங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் லாகின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டும
ஓகே ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் டிரான்ஸ்ஃபரில் லோ லெவல் டு ஐ லெவல் அண்ட் சேம் லெவல் ஏஜென்சி எப்படி ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பிஎஃப்எம்எஸ்ல மூணு நம்பர் ஆஃப் வெண்டாஸ் ஆஃப் பெனிஃபிஷரியோ எக்ஸல யூஸ் பண்ணி எப்படி அப்லோட் பண்ண போகிறோம் அதுதான் இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகே பிஎஃப்எம் வெப்சைட்டில் ஆப்டேட் லாகின் போயாச்சு இங்கே மாஸ்டரில் போயிட்டு வெண்டார் ஆட் நியூ இதில் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் வெண்டாஸ் டேட்டா வெண்டாஸ் டேட்டாஸ்னு இருக்குது இல்லையா அந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு டவுன்லோட் டெம்ப்ளேட்னு இருக்கும் இதை கொடுங்க ஆல்ரெடி நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் டெம்ப்ளேட் அந்த டெம்ப்ளேட் உடைய ஃபார்மேட் இது தான் ரெட் கலரில் இருக்குது இல்லையா அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அந்த டேட்டா மட்டும் நீங்கள் ஃபீட் பண்ணிவிட்டு அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு வந்து கம்பல்சரி கொடுங்க ஃபீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சூஸ் ஃபைல் டு அப்லோட் ஃபைல் கொடுத்தீங்கனாலே போதும் நம்பர் ஆஃப் ஃபெண்டாஸ் வந்து இதெல்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆட் ஆகிடும் மூணு நம்பர் ஆஃப் ஃபெண்டாஸ் வந்து ஆட் ஆகிடும் பிஎஃப்எம்எஸில் அட்வான்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அட்வான்ஸில் வந்து ரெண்டு கேட்டகரி கொடுத்த அமௌண்ட்டை வந்து செட்டில் பண்ணுறது கொடுத்த அமௌண்ட்டை விட குறைவாக செலவு பண்ணிவிட்டா ரிமைனிங் அமௌண்ட்டும் படி ரீஃபண்ட் பண்ணுறது இந்த ரெண்டு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்குவோம் ஒரிஜினல் வெப்சைட்டில் நான் அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ண போகிறது இல்லை அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ப்ராட்டிக்ஸ் வெப்சைட் அதாவது டெஸ்ட் வெப்சைட்னு சொல்லுவாங்க இந்த வெப்சைட்டில் போய் நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த எக்ஸசைஸை வந்து செஞ்சு பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த வெப்சைட்டுக்கான ஆப்ரேட்டர் அண்ட் அப்ரூவல் ஐடி வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் க்ரோம் ப்ரோசோவில் ஆப்ரேட்டர் ஐடியும் ஃபயர் ஃபாக்ஸில் வந்து அப்ரூவல் ஐடியும் இருக்குது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டம்மியாக ஒரு அட்வான்ஸ் வவுச்சர் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அந்த வவுச்சருக்கு வந்து லெஸ் அமௌண்ட்டும் அண்டு கரெக்ட் ஈக்குவல் அமௌண்ட்டும் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணால் என்ன பண்ணுறதுன்னு க்ளியராக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அட்வான்ஸ் என்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் வெப்சைட் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட் நியூ நம்ம ஸ்கீம் என்னவோ அந்த ஸ்கீம் செலக்ட் பண்ணிங்க நான் இதுக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்ற ஸ்கீம் செலக்ட் பண்ணுறேன் பேங்க் அக்கௌண்ட் வெண்டார் எல்லாமே வந்து ஒரு டம்மி தான் அந்த லெட்டர் நம்பர் ஆத்மா டூ ஃபோர் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் அண்டு டேட் கொடுங்க அஷ்யூஷுவல் நம்ம வழக்கமாக பண்ணுற ஆக்டிவிட்டி தான் செவன் தௌசண்ட் வித் இன் த டிஸ்ட்ரிக்ட் ட்ரைனிங் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் செலக்ட் காம்போனண்ட் பல்சஸ் ரைஸில் கிராப் சிஸ்டம் பேஸ்டு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் வந்து பிளாக் ரேம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அமௌண்ட் ஆட் ஸோ இந்த இடத்துல ஆட் ஆகிடுச்சு சேவ் ஓச் நம்பர் ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு சிஸ்டம் ஓச் நம்பர் இந்த நம்பரை நோட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம டிஃபால்ட்டாக மென்ஷன் பண்ணும் இல்லையா லெட்டர் நம்பர் அதையும் நோட் பண் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதை வச்சு தான் நம்ம இப்போ நம்ம ட்ரேஸ் பண்ண போகிறோம் எல்லாத்தையுமே எஸ் இன்ஷுமெண்ட் டைப் செக் ஆட் செக் நம்பர் கொடுங்க செவன் தௌசண்ட் மென்ஷன் பண்ணுங்க கன்ஃபார்ம் அண்ட் தென் சப்மிட் ஃபார் அப்ரூவல் நம்ம ஆப்ரேட் லெவலில் எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணாலுமே அப்ரூவலுக்கு வந்து நம்ம சப்மிட் பண்ணிடணும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரியே ஃபயர் ஃபாக்ஸில் வந்து அப்ரூவல் ஐடி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அட்வான்ஸ் போயிட்டு அப்ரூவ் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ டூ ஃபோர் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் வந்து அப்ரூவலுக்கு வந்திருக்கு அதை நான் கிளிக் பண்ணி அந்த செவன் தௌசண்ட் வந்து நான் அப்ரூவல் கொடுக்குறேன் ஸோ ரியல் வெப்சைட்டில் என்ன மீனிங்னா அந்த செவன் தௌசண்ட் வந்து அந்த கன்சர்ன் பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து நம்ம செவன் தௌசண்ட் எடுத்துகிட்டோம் செலவு பண்ணிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா லெஸ் அமௌண்ட் செலவு பண்ணியிருக்கோம் செவன் தௌசண்ட்க்கு வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் மட்டும் செலவு பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு எப்படி நம்ம பில்லை செட்டில் பண்ணுறது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் இருக்கிறது வந்து ஆப்ரேட்டர் ஐடி அட்வான்ஸ் போகிறோம் அட்வான்ஸ் செட்டில்மெண்ட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஓச்சர் இருக்கும் ஆத்மா டூ ஃபோர் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் அந்த ஓச்சர் கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்து ஆட் நியூ செட்டில்மெண்ட்னு இருக்கும் நம்ம புதுசாக போய் ஆட் நியூனு கொடுக்க வேண்டாம் அட்வான்ஸ் ஆட் நியூ செட்டில்மெண்ட் ஒரு ஆப்ஷனில் நம்ம ஓச்சர் நம்பர் என்னவோ அது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆட் நியூ செட்டில்மெண்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ செலக்ட் டைப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பேங்க் அக்கௌண்ட் செலக்ட் காம்பௌண்ட் என்ன காம்பௌண்ட் கொடுத்தோமோ அந்த காம்பௌண்ட் வந்து தெளிவாக கொடுங்க ரெவென்யூ ஸோ நான் என்ன சொன்னேன் சிக்ஸ் தௌசண்ட் தான் செலவு பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னேன் ரிமைனிங் அமௌண்ட்
டூ ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் இதை என்ன பண்ணணும்னா சப்மிட் ஃபார் அப்ரூவல் கொடுக்கணும் சப்மிட் ஃபார் அப்ரூவல் கொடுத்தா தான் நான் செவன் தௌசண்டில் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்து என்னுடைய பிஎஃப்எம்எஸ் வெப்சைட் அக்கௌண்ட்டில் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அப்ரூவல் பண்ணதுக்கப்புறம் சேம் அட்வான்ஸ் அப்ரூவ் ஆப்ஷன் போங்க சாரி அட்வான்ஸ் செட்டில்மெண்ட் ஆப்ஷன் அட்வான்ஸ் அட்வான்ஸ் செட்டில்மெண்ட் ஆத்மா டூ ஃபோர் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிருக்கோம் ம் இப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்து நான் செலவு பண்ணதாக இந்த இடத்துல ரெக்வஸ்ட் வந்திருக்கு இதை நீங்கள் அப்ரூவ் பண்ணுங்கள் ஓகே அப்ரூவ் ஆகிடுச்சு இப்போ மறுபடியும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்ரூவல் ஆகின்னு போகிறேன் இப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்து எனக்கு செலவை காட்டியாச்சு ரிமைனிங் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து ரீஃபண்ட் பண்ணணும் மறுபடியும் அக்கௌண்ட்டுக்கே ரீஃபண்ட் பண்ணாது எப்படி பண்ணுறதுன்னா அட்வான்ஸ் அட்வான்ஸ் செட்டில்மெண்ட் என்னுடைய வாட்ச் நம்பர் என்னவோ அதை நீங்கள் கொடுங்க ஆத்மா டூ ஃபோர் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் ஸோ ஆட் நியூ செட்டில்மெண்ட் அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது ஏன் இது இன்னும் எனேபிள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் தௌசண்ட் ருபீஸ் பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இது எனேபிள் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நல்லா கவனிங்க பேலன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து தெளிவாக காட்டுது இப்போ இந்த தௌசண்ட் அமௌண்ட் அமௌண்ட் வந்து ரீஃபண்ட் பண்ண போகிறோம் கேட்டகரி ரெண்டு கேட்டகரி டூ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து கேட்டகரி டூ ஃபஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பார்த்தோம் இப்போ ரீஃபண்ட் பார்க்குறோம் செலக்ட் டைப் ரீஃபண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் இன்ஷுமெண்ட் டைப் செக் செலக்ட் காம்போனன்ட் இந்த காம்போனன்ட் வந்து கரெக்டாக கொடுங்க எவ்வளோ ரீஃபண்ட் பண்ணுறோம்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் இந்த இடத்துல வந்து செக் நம்பர் கொடுங்க ஆட் ஸோ ஆட் ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் சேவ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம பண்ண இந்த ரீஃபண்டையும் அப்ரூவலுக்கு வந்து நம்ம சப்மிட் பண்ணோம் அட்வான்ஸ் அட்வான்ஸ் செட்டில்மெண்ட் உங்களுக்கு தெளிவாக காட்டுறோம் இருங்க அட்வான்ஸ் அட்வான்ஸ் செட்டில்மெண்ட் டூ ஃபோர் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் ஸோ நம்ம தௌசண்ட் ருபீஸ் ரீஃபண்ட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த ரீஃபண்டுடைய ஓச்சு நம்பர் சிஸ்டம் ஜென்ரேட் பண்ணுற ஓச்சு நம்பர் மட்டும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் ஃபார் அப்ரூவல் கொடுக்குறோம் ஸோ செட்டில்மெண்ட் டீட்டெயில் சப்மிட்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப் அப்ரூவல் ஆகின்னு வந்தாச்சு மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம் அட்வான்ஸ் அட்வான்ஸ் செட்டில்மெண்ட் நம்ம சிஸ்டம் ஆஃபீஸ் வாட்ச் நம்பர் என்னது ஆத்மா டூ ஃபோர் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் ரீஃபண்டுக்கான அந்த சிஸ்டம் ஜென்ரேட்டர் வாட்ச் நம்பர் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்ரூவ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இப்போ அப்ரூவல் பண்ணதால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்து பிஎஃப்எம்எஸ் அக்கௌண்ட்டில் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து பிஎஃப்எம்எஸ் அக்கௌண்ட்டில் வந்து ஆட் ஆகும் ஸோ செவன் தௌசண்ட்க்கு நம்ம அட்வான்ஸ் எடுத்ததுக்கு வந்து செட்டில்மெண்ட் ஆன ப்ராசஸ் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் போடணும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் போட்டதுக்கப்புறம் ரீஃபண்ட் இருந்துச்சுன்னா அடுத்த ஸ்டெப் ரீஃபண்ட் பண்ணணும் இதுதான் ப்ரொசீஜர் இப்போ நீங்கள் அட்வான்ஸ் போயிட்டு அட்வான்ஸ் செட்டில்மெண்ட் ஆப்ஷனில் நம்ம ஆஃபீஸ் வாட்சரை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டிசேபிள் இருக்கும் காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எடுத்த அமௌண்ட்டும் செட்டில் பண்ண அமௌண்ட்டும் டேலி ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் இந்த ஆப்ஷன் டிசேபிள் இருக்குது ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர் மூலம் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அட்வான்ஸ் பண்ண முடியும் இப்போ இது ரொம்ப கிளியராக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அட்வான்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்